வணக்கம் வெல்கம் டு சமையல் கொட்டகை சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கோதும் மாவு ஊரில் கலங்க வச்சு ஒரு ரெசிபி தான் இது காலையில் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது முந்த நாளே செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு கூட அடுத்த நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பிளேட்டில் கோதும் மாவு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ செய்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து கோதும் மாவு எடுத்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சமாக ஓமம் நல்லா கையில் கசக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா ஜீரகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் உங்ககிட்ட சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா ஒன்று செய்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து எந்த ஆயில் வேணாலும் விட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பட்டர் இல்லை நெய் கூட விட்டுக்கலாம் இது எண்ணெய் எல்லா மாவுலையும் பர்ற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இது வந்து நல்லா கையில் பிடிக்கிற பதம் மாதிரி வரணும் அந்தளவுக்கு வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஓமம் இல்லை ஜீரகம் தேவையில்லை அப்படின்னா எள்ளு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி பதம் வரணும் அந்தளவுக்கு வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இதை பசிஞ்சிக்கலாம் எப்போதும் சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசைவோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பசிஞ்சிக்கோங்க இது ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம அடுத்த நாள் ஸ்கூல் கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னா முந்தின நாள் சாயந்தரமே செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பசிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதை இப்போ மாவு வந்து பிசைஞ்சாச்சு இது ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லேஸாகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் தேய்க்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாவில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி இதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து ஊறட்டும் அப்போ தான் வந்து தேய்க்கிறதுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லா சப்பாத்தி மாதிரி தேய்க்கிறதுக்கு இதை இப்போ மூடி வச்சிடலாம் அந்த சப்பாத்திக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு ஒரு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இது நல்லா சாஃப்டாக வந்து கட்டியே இல்லாமல் நல்லா இதை பசிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போது உருளைக்கிழங்க நல்லா பசிஞ்சு வச்சுட்டேன் இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் துருவின இஞ்சி பூண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் உப்பு இந்த மசாலாவுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஏற்கனவே சப்பாத்தியில் வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கோம் கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா கொஞ்சோண்டு மிளகுத்தூள் மாங்காய்த்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் பொடியாக நறுக்குன்னா கொத்தமல்லி இது வந்து இலையில் மட்டும் நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது மசாலா எல்லாம் ஒன்று செய்கிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கெலாம் கொஞ்சம் கூட வந்து கட்டி இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் வந்து உள்ளே வச்சு உருட்டுறப்ப கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா பசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ சப்பாத்தி மாவை பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா பிசைஞ்சி ஊற வச்சுருக்கேன் இதை சப்பாத்தி எப்படி எப்போதும் தேய்ப்பீங்களோ அந்த மாதிரி வந்து இதை தேய்ச்சிக்கலாம் இது ரொம்ப கனமும் இல்லாமல் ரொம்ப நைஸாகவும் இல்லாமல் மீடி மீடியமில் வந்து தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சோன்னே இதில் நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்து மேலே கையில் வந்து நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா கையில் வந்து தடவி விடுங்க உங்களுக்கு ஓரங்கள் வேண்டாம் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி கூட சேஃபாக எடுத்துக்கலாம் கையில் மசாலா எடுத்து எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி லேஸாக வந்து மேலே தடவிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து நல்லா செட் ஆகிடும் மசாலா இப்போ 
பருப்பு மசாலா மேலே நல்லா செட் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா அமுத்தி விட்டிங்க அப்படின்னா வந்து விழுகவே விழுகாது நல்லா பர்ஃபெக்டாக வந்து செட் ஆகிடும் கட்டி இருந்தால் கூட இந்த ஸ்பூனில் வச்சு தடவுறப்ப அது வந்து மேசாகி வந்துடும் இப்போ இந்த மாதிரி இது பண்ணோன்னே ஒரு மூளையிலேருந்து நம்ம வந்து உருட்டிக்கலாம் இது சிரமம்லாம் இல்லை வந்து ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரி வந்து உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு கடைசியில் மட்டும் நல்லா வந்து ஒட்டி விட்டுருங்க உருட்டுறப்ப வந்து அது விழுந்துடக்கூடாது அந்த ஃபோல்ட் பண்ணுறதை வந்து நல்லா வந்து மாவோட ஒட்டி விட்டுருங்க ஓரங்கள் வந்து சேஃபாக இல்லை அப்படின்னா வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கூட இன்னும் அடுத்தது வந்து செஞ்சுக்கலாம் நல்லா ஒட்டி விட்டுருங்க இல்லைனா வந்து எடுத்து எடுத்துக்கிட்டு வரோம் இப்போ இதை நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் இதை வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா செட் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓரங்கள் வந்து நம்ம சைஸ் வேணும் அப்படின்னா வந்து கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஈஸியாக ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இந்த வேலை இதை அப்படியே செஞ்சு கூட நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த நாள் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காலையில் ஸ்கூல் போகிறப்ப ஒரு நாள் மட்டும் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே வச்சுக்கிறது நல்லதும் கிடையாது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கட் பண்ணது எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுருங்க இப்போ பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் அப்படின்னா வந்து அது உரியாமல் உதராமல் இருக்கும் இதை நம்ம பொறிக்கிறப்ப ஃப்ரிட்ஜ் வராது இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்ததை வந்து நம்ம பொறித்து எடுத்துக்கலாம் எப்போதுமே பொறிக்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு பொறிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த எண்ணெயை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா கூட ஊற்றிடலாம் இப்போ போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் லேசாக கரண்டியை விட்டு நம்ம இந்த மாதிரி தள்ளி விட்டுக்கலாம் ஒரு சைடு வெந்ததும் இன்னொரு சைடு வந்து இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு சைடு வெந்ததும் இன்னொரு சைடு வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதை சட்னி இல்லை கெச்சப் கூடவும் தொட்டு சாப்பிட்ருக்கலாம் இது இல்லைனா சும்மா கூட சாப்பிட்லாம் ஏன்னா காரம் உப்பு புளிப்பு எல்லாமே சேர்த்துருக்க சேர்த்துருக்கோம் இதுக்கு சைடிஸ் எதுவுமே தேவையில்லை வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போது ரெண்டு சைடு நல்லா சவந்து வந்துடுச்சு இது பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் கூட அதிகமாக குடிக்காது இதை இப்போது நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் ஊற்றின எண்ணெய் அப்படியே இருக்குது எண்ணெய் அதிகமாக குடிக்கல இப்போது நான் மீதம் இருந்த எல்லாத்தையும் வந்து இது போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் எடுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி லேஸாக சவந்ததும் எடுத்துக்கலாம் உங்களோட விருப்பம் இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சமையல் கொட்டகை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை சென்ட் பண்ணுங்கள் தேங்